chiamo Mario Milani, sono il presidente dell'Associazione dei Familiari della Strage di Piazza della Loggia e attualmente della Casa della Memoria, entro la quale è confluita l'associazione. Essa si lega a un fatto. Il 28 maggio del 1974, in Piazza della Loggia, nel corso di una manifestazione antifascista organizzata da tutte le forze politiche e sociali, della città alle 10.12 scoppierà una bomba che ucciderà otto persone. Tra queste persone c'era mia moglie Livia e un gruppo di amici, moltissimi di loro, 5 su 8 erano insegnanti e tra di loro ci saranno tre donne e un ragazzo del sud e poi ci saranno due, eh, due pensionati e un operaio. Mi piace sottolineare il fatto che questi due pensionati erano anche ex partigiani, da ciò che avveniva in quegli, in quegli anni era anche un momento in cui il passato e il presente di quei giorni si congiungevano. La storia passata rappresentata da questi partigiani che era quasi lì un monito a dirci noi abbiamo lottato duramente, abbiamo pagato duramente i costi per avere questa libertà e siamo qui ancora oggi a difenderla. E quindi un rapporto molto stretto tra il passato e il presente, quasi voler sottolineare che o un paese ha l'idea e ha consapevolezza della propria memoria storica, oppure il processo democratico inevitabilmente è destinato, se non a scomparire, certamente a ridursi enormemente. Ed è proprio sull'onda eh, di questa idea che si costituisce la Casa della Memoria, o meglio, prima l'associazione, la, anche perché essa riflette un elemento centrale, che fu la risposta di quei giorni, la quale sottolineò che se era pur vero che c'erano state otto persone colpite, in realtà di essere colpito era in primo luogo la città e contemporaneamente quindi tutto il paese. E non fu un caso che la risposta in quei giorni fu una risposta, come dire, estremamente significativa. Nel senso che subito dopo l'esplosione la parola d'ordine fu rientriamo tutti nei luoghi di lavoro e ripensiamo e discutiamo ciò che è avvenuto. E da questo dialogo, da questa presa di coscienza dell'accadimento, nascerà l'idea che la città dovrà essere, come dire, difesa e rappresentata da tutti i cittadini. Fu proprio questa risposta così profondamente partecipata, così profondamente e espressivamente politica, che inciderà da un lato sull'evoluzione politica di quel momento e quindi bloccherà i disegni avversivi della, della, che il neofascismo aveva messo in atto ma dall'altro lato segnerà profondamente l'esperienza di chi era presente quel giorno in piazza. Direi quasi che quell'esperienza si, si fece poi si trasformò sostanzialmente in storia personale e soggettiva. Ognuno le, ne rimase segnato e ne rimase segnata anche la memoria storica della città. Evidentemente io sentivo il peso di questa, di questa, di questa vicenda nel pomeriggio stanco di stare all'obitorio e ritornai in piazza. La piazza si aprì all'accoglienza, mi si fece l'intorno, mi espressero solidarietà, mi, dis mi dicevano anche che la tua presenza ha questo significato, una ricomposizione per rispondere ad un livello diverso. E, e, e fu lì che maturai immediatamente la convinzione e l'idea che era inevitabile che io contribuissi a questa risposta collettiva e infatti nei mesi successivi cominciai a girare l'Italia la girai tanto più a, portare, a raccontare questa risposta bresciana quanto più sentivo nei vari incontri che mi dicevano noi eravamo pronti cioè eravamo pronti a rispondere a coloro che pensavano con quel gesto di mettere in discussione le strutture democratiche del paese ecco quindi la mia testimonianza nasce da qui Nasce cioè dalla consapevolezza di una perdita, 
nasce contemporaneamente dalla necessità di dare voce a questa perdita che è contemporaneamente bisogno soggettivo e dall'altro lato far capire cioè che la storia di quella vicenda è una storia che appartiene a tutti noi. Come e perché si arriva a costituirsi come associazione? Questo evidentemente chiama in caso il tuo rapporto con, non soltanto con la storia ma con le istituzioni. Il primo approccio è un approccio di totale e assoluta solitudine nei confronti delle istituzioni. Le istituzioni non, non ti riconoscono, riconoscono il fatto ma non l'umanità che c'è all'interno del fatto e quindi non soltanto le persone morte ma anche le persone sopravvissute che, sopra, che devono ricominciare a vivere attraverso, partendo però da una perdita. Poi nel 1980 avviene la strage di Bologna e immediatamente l'anno successivo ci costituiamo anche noi e le varie città colpite in associazione. Nel 1982 confluiremo in un'unica associazione che si chiamerà Unione dei familiari delle vittime delle stragi, delle vittime delle stragi dentro la quale confluirà la Piazza Fontana, la Piazza Loggia, Italicus, tre, poi successivamente il treno 904, quindi via dei Girogofili. Questo è il passaggio fondamentale. Attraverso le associazioni si, da un lato si riempie un vuoto, il vuoto dal tuo rapporto personale con le istituzioni e la consapevolezza che nel rapporto con la società sempre ci deve essere un'azione collettiva, capace cioè di far emergere che il tuo interesse personale non è soltanto tuo ma riguarda sempre l'insieme della società. Quindi si svilupperanno a partire da quel momento tutta una serie di iniziative. Il, uno dei punti importanti da Prodo sarà il 2001. Nella prima del 2001 viene costituito presso il Ministero di Grazia e di Giustizia, l'Osservatorio Nazionale delle Vittime. Io amo dire che in fondo la riconoscibilità delle vittime, in particolare del terrorismo politico, servono non soltanto a ricostruire una parte della storia, ma soprattutto a umanizzare la storia, a far capire che non si può perdere il senso della vita all'interno della storia, limitandosi a ricostruire i fatti in sé per sé. Purtroppo finirà male questo osservatorio, l'unico perché le scelte politiche di quel governo ne, ne, lo portarono a, enormemente a sottovalutare quella funzione di questo centro. Però rimase importante, rimase una legge nei confronti della vittima che troverà eh, soluzione nel 2004. È un percorso indubbiamente è stato questo, un percorso estremamente importante che però a un certo punto, a mio avviso, ha messo anche in evidenza il limite e il rischio che la vittima assume un ruolo. Nella misura in cui la vittima è rinchiusa nella propria dimensione di vittima, prima non riesce a liberare se stessa, perché è chiusa dentro il fatto specifico e ciò che gli si chiede è di, es è di restare in quella dimensione, perché è una dimensione che potrà provocare emozioni ma non certamente memorie se consideriamo memorie come un processo di elaborazione della, della conoscenza e dall'altro lato evidentemente la vittima non riesce ad avere quel ruolo che è, che è quello sì di testimone di una vicenda dentro la quale io posso contribuire a disvelarne le ragioni fine. È a questo punto che noi nel 2000-2001 decidiamo di costruire la casa della memoria, quindi di abbandonare la dimensione di es esclusiva di associazione per diventare qualcosa di più, per diventare soggetti che come altri recuperano la propria dimensione di cittadini e contribuiscono alla ricerca della verità giudiziaria e anche quindi soggetti. E nel 2001, e qui l'elemento più importante per cui noi diventiamo, tra gli elementi importanti per cui diventiamo casa memoria, è il nostro rapporto con le istituzioni. 
quando noi costituiamo la casa della memoria, tra i soggetti fondatori c'è il comune e la provincia di Brescia. Quindi uno strettissimo rapporto tra noi, associazione delle vittime, e le istituzioni, ma, che, ma a quel punto con partecipi di un'unica prospettiva, che è la ricerca della verità e la ricerca di una verità e di una giustizia che passa inevitabilmente attraverso anche, come dire, una, una, un'incidenza sul modo di essere delle stesse istituzioni democratiche. Da qui allora le nostre iniziative, che si sviluppano su due piani, come processo di memoria all'interno qui da trasmettere, quindi all'interno delle scuole, in primis. E questo è uno dei filoni più importanti, al quale si, aff- si affianca ovviamente l'altro filone, la, eh, la costruzione di una, di una documentazione, le riprese di tutti i processi, gli incartamenti, i documenti, la storia dei processi, facciamo parte anche di una rete degli archivi che riproducono attraverso i documenti la storia di questo paese e che devono essere documenti messi a disposizione di tutti. E questo è un tema fondamentale perché al centro pone il tema del rapporto tra soggetti e fiducia nelle istituzioni. Quando parlo di iniziative nei confronti delle scuole. Abbiamo avuto due esperienze molto importanti. Una si ricollega al passato della nostra storia con un tema che si chiama Costituzione storia di persone. Cioè in sostanza una lettura di capitoli della Costituzione che sono il lavoro, l'informazione, la giustizia accompagnate e descritte da uno studioso, da un costituzionalista ma riempite con, la, con eh, il racconto di un testimone. È una storia quindi, e, e si, tra, si è trattato di mettere gli studenti di fronte a che cosa? Non a delle semplici parole, la Costituzione, ma al senso vero e al significato di essenza di vita che quelle parole incarnano dentro di sé. L'altro elemento è stato un percorso molto importante che riguarda come dire l'oggi e la condizione dell'oggi. In una scuola professionale, il Vantini di Rezzato, abbiamo fatto un lungo percorso attorno agli anni 70, anche qui intervallato tra eh, storici, costituzionalisti e testimonianze. In questa scuola dove peraltro la prevalenza sono eh, persone provenienti da altri paesi esteri, a un certo punto uno di questi ragazzi, di questi studenti ha posto una domanda fondamentale e cioè lui ha detto io vengo via da un paese dove la violenza era la quotidianità sono venuto in Italia e ho scoperto la democrazia ma non conoscevo la vostra storia allora la domanda che lui ha posto è stata questa ma allora la democrazia di per sé non abolisce la violenza siamo partiti da questa domanda L'abbiamo portata avanti per tutto il percorso e il 9 maggio del 2011 due ragazzi nel giorno della memoria sono stati, non soltanto sono stati incontrati al Quirinale, ma sono intervenuti nella, nella cerimonia ufficiale della giornata della memoria delle vittime. Due ragazzi su un testo unico ma uno di questi ragazzi era un pakistano. Quindi abbiamo messo insieme in un'unica storia un mondo esterno e un mondo interno, quasi a voler dire che la violenza è il male che oggi dobbiamo insieme combattere, indipendentemente dalle latitudini in cui essa, in cui essa avviene. Ed è stato, forse queste due esperienze ci hanno portato il 28 maggio di quest'anno, sotto l'alto patrocinio della Presidenza della Repubblica a inaugurare una nuova iniziativa. Una iniziativa che partendo dal luogo della strage si svilupperà nel tessuto storico e urbano della città. Questo percorso constaterà di oltre oltre 400 formelle collocate nella pavimentazione. Ognuna di queste avrà il nome di una vittima del terrorismo saranno formelle tutte uguali 
perché come diceva Calvino, nella morte le vittime non si distinguono, si distinguono però nella storia. E infatti partendo dalle singole vittime, dalle singole forme che noi vogliamo consegnare a ogni singola scuola, perché essi diventino gli studenti manutentori della memoria, cioè partire dal nome di una vittima per ricostruire la storia. Alla fine il percorso appunto è un percorso di comprensione, di ricerca comune di una verità che a quel punto diventerà inevitabilmente una verità condivisa.